എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലല്ലേ മിണ്ടാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാ അതാ ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാ എനിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയും സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി തരാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ ശ്യാമേ അത് ഇതും സംസാരിച്ച് വെറുതെ സമയം കളയണോ Mm-hmm. 
ഹലോ ആരാ വിളിച്ചേ ശ്യാമയാണല്ലോ ആദിരാത്രിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ ആ ശ്യാമയോടെ പോയി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമായിരിക്കും ഛേ ഇവൻ ആരെ വിളിക്കുന്നത് എന്നെയോ ശ്യാമയോ അമ്മേ അയ്യോ എന്താടാ ശ്യാമ എവിടെ നീ ഇന്നലെ അടുക്കളയിലാണോ കിടന്നേ അത് പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം അവളെവിടെ കണ്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കാണും ചെന്ന് നോക്ക് ആ ശരി എന്താടാ മനസമാധാനത്തോടെ യോഗ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ അച്ഛ ശ്യാമ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശ്യാമ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കല്ലേ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ശ്യാമേ 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 ഇവളെവിടെ പോയി ശ്യാമേ ശ്യാമേ എടി ശ്യാമേ ഒരു 
ഫോണിന്റെ ലോക്ക് നമ്പർ എത്ര അടി ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സിക്സ് എന്തോന്ന് സിക്സ് 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 ഫോണിന്റെ ലോക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഡി നിന്റെ തനി സ്വഭാവം കുയ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിന്റെ ആദ്യ രാത്രി ഒന്നും പറയണ്ടടാ എല്ലാം ചീഞ്ഞു മാറി എങ്ങനെ ഉണ്ടെ നിന്റെ ദേവേട്ടൻ ഒന്നും പറയണ്ടടാ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ മടയിലാ ഞാൻ പെട്ടത് എടി പരമ ദ്രോഹി എന്തിനു വേണ്ടി നാടകം കളിച്ചത് എന്ത് നാടകം വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും മുന്നിൽ ഞാൻ വെറും കോമാളി ആയില്ലേ ദേവേട്ടൻ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ വേണ്ട നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോ ഇറങ്ങി പോടി എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താ മോനെ ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ എന്താ മോളെ കാര്യം എല്ലാം നശിച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ബഹുനായി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ നീ മരിക്കാൻ പോലെയാണ് നിനക്കുന്ന ആണൂല്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ദേവാ നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നീ പറയുന്നത് പറ ഏതായാലും സമയത്തരായില്ലേ ഇന്ന് രാത്രി നീ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇടന്ന് ഉറങ്ങ് നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കാം യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒടുക്കത്തെ പോയി തന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്ത് വിഷമം 
ശരിയടാ വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഇനി ഒരു ശല്യമായി ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ വരില്ലടാ എടാ അത് നിന്റെ കൂർക്കം വലിയ കാരണം ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ നീ വിഷമിക്കല്ലേ നീ ഒരു ഡോക്ടർ പൈ കാണും എല്ലാം ശരിയാവും മതിയടാ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ആദ്യ എന്റെ ശാപ ഇപ്പത്തെ നീയും ഞാൻ പോവാണ ഇനി ആർക്കും ഒരു ശല്യമാവില്ല താൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പഠിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ കൂർക്കം എന്ന രോഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പോകും വഴി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അതുവരെ താനിത് വായിക്കും ഞാൻ എഴുതിയ ബുക്കാണ് തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും വായിക്കൂ റിലാക്സ് ആകൂ ഒരു പത്ത് നിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ആ സമയം കൊണ്ട് കൂർക്കത്തെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമിത്രങ്ങളെ എന്നിലുള്ള കൂർക്കം എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ അരോചകം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രോഗം ഞാനായി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും മറ്റ് ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്നൊരു രോഗമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇതൊരു രോഗമല്ല ഒരു കയറ്റത്തിന് ഇറക്കം പോലെയും രാത്രിയും പകലും പോലെയും ആകാശവും ഭൂമിയും പോലെയും ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കവും കൂർക്കവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളവർ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ലാതായിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വേദന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ശല്യമില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് സ്വന്തം ദേവൻ